su un posto di fiume selvatico. Siamo con un grande della pesca mucca, ma non è solo un grande della pesca mucca, un grande, un grande uomo e soprattutto eh, un grande amico vero. Eh, Lucio, come sta andando oggi in giornata? Come la vita? Bella, una bellissima giornata. Innanzitutto, quando si è in buona compagnia, è comunque una bella giornata. Però abbiamo trovato comunque una giornata splendida, un fiume, fiume credibile, un fiume con dei colori, dei colori di, di altri tempi, dei colori di metà. Oggi ho visto acqua finalmente che va a via dell'azzurro smeraldo, quindi è, 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 qualcosa, è qualcosa di bello. Soprattutto con eh, trote autoctone, trote vere. Sono trote selvatiche e abbiamo visto anche che il fiume è ricco anche di insetti, ovviamente per esserci i pesci che bisogna anche di Quanti puntini ha sul liride? Eh, ne ha due, quasi sì. tre, quasi tre. Eh, quindi è quasi lascia. pura, lasciamo, sì. è quasi pura. Senza toccarla, dai. No, no, sì, sì. Voglio. Andata? Allora, io ho delle, delle pietre che poi, poi le raccoglieremo ancora. Ci sono anche delle lite di ecco di lui di prossima la scusa, quindi ancora qualcuno la scriverà. Sì. Ecco. E poi sono le vedici che sono per me che ci sono sempre. E ho visto gli effetti in attività, camminavano molto veloci, con la faccia l'area molto scura. Quindi è chiaro che qui ogni giorno ci saranno vedi se ninfa. Questa adesso è una ninfa di una betis, sì, una betis. Questa sembra una broflebia, una broflebia, sicuro. Sicuro, questa è un'altra betis, l'hai vista? La betis c'ha, c'ha la, ma subito con la, con la coda in alto. Sì. Ecco, ecco questa è una Betis, eh, sarebbe la ninfa eh, camminatrice, passeggiatrice, perché lei non è ancorata, cammina va, e sta sempre sulle acque calme, mentre la ninfa piatta dell'Ecodionuride sta sulle acque correnti e si, si aggancia con, il, con quella forma aerodinamica, si schiaccia sul fondo e regge le... Questi quattro sassi sono vuoti, vero? No, 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 ah, questi sono so pieni. Ah, per essere pieni si vede dal fatto che hanno il sassolino di chiusura. Ah, sì, hanno il sassolino di chiusura, quindi vuol dire che è dentro l'arvetta. Sì. Loro quando si riposano eh, si, chiudono, si chiudono la casetta col sassolino. E quindi... Li mettiamo a posto tutto dopo, sì. giusto? Sì, sì, sì. È importantissimo, eh? eh? Ecco. Quindi anche qua ce ne stanno... Eccola qua, da Lucio, questa. Sì, sì, quella è una Betis. Una, una, una delle tante betesi, le betesi sono piccolissima, sono... vero? Eh, sì, sì, ma è, è una piccola betesi, ma a discriminare le betesi con la linfa è difficilissimo, mm. io non sono capace. Ma le betesi sono piccolissime a grandi, la, 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 la Rodani è, è molto grande, ma qui ci abbiamo lo stoccato, c'è la, 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 eh, la Cleon, che sono piccolissime. La Cleon è quella che vedete spesso, la betesi Cleon è quella che vedete spesso dentro le case, che stanno dentro le case, loro entrano nelle case e li vedete attaccati al muro con queste alette trasparenti e il corpo di curvo. Mm -hmm. Su tutte le case trovate queste, queste fimerine, queste fimerine, le cleo, le cleo. Le cleo sono le, le fimere delle case. Ah, si vede da filmato, lo sai? Eccola là, guarda. Sì, guarda, si spostate. Eccola. È grossa, eh? È grossa, è grossa. Come che fa che sta con la sola? Eh, ma la... Sta con la testa girata... Sì, perché la pietra gli fa il giro. La pietra gli fa, gli fa il giro e il cibo gli viene da Sì. Ma cosa consiglieresti di fare o non fare quando si va in un ambiente così puro, selvatico? Allora, se no, sul fiume la cosa essenziale è osservare. Se eh, non si è in condizioni ottimali per la pesca, 
e se insistono spesso a pescare e a camminare i rischi e quando arriva il momento buono, il momento che magari c'è una piccola attività e che si vanno in casa, i rischi vanno già finiti i piedi. Io non sono per camminare sempre, però vedo che io se ho un'attività, vedo un insetto, ma ora comincio a muovermi e magari mi inizio a ritrarci, poi ci sono fortunato a trovare anche qualche momento. Quello che fa le firme spesso, questo seduto qui, no? guardo questo specchio di firme, io sento che spesso succede qualcosa di diverso. In questo periodo ci sono tante meanidi, perché il periodo delle grandi schiuse è passato, quindi adesso abbiamo delle, delle nipette piccolissime, che poi magari matureranno a primavera. Solo le betise le troviamo già mature, questa è una betise già matura, con la sacca alare molto nera, vuol dire che è matura, vuol dire che schiuderà come quelle qualcuna che stiamo vedendo, no? che buono. Fanno muovere un po' con il sole, un po' d'acqua. Ecco. La sacca alare scura è sinonimo sì. di matura, di muta matura per okay. la farla nera. Li mettiamo a posto tutto. Vabbè. E anche se a volte non sono scuse attività, è importante come diceva Lucio, ma è l'uso di osservazione. Osservare dove capire più o meno dove portare il predatore e cercare di lanciare eh, con un'estrema precisione eh, senza eh, diciamo, disturbare, eh, ingannare poi il predatore con eh, dei lanci abbastanza puliti e silenzi. I cotteri come abbiamo visto sono quelli più comuni e è anche più facile da vederli perché hanno gli astucci e da questi astucci si può risalire anche alla specie perché ogni specie fa un astuccio diverso quindi dall'astuccio tu puoi già discriminare la varietà dei tricotteri ognuno fa sempre uguale tant'è vero che delle specie che non hanno trovato magari materiali per costruire quel tipo di guscio come sono abituate magari sono scomparsi se non a cercare altri luoghi quindi ecco, l'astuccio è una carta identità di quello che poi sarà il tricotto. Ognuno la fa più o È una cosa bellissima, con sassi piccolini, grandi, ogni pezzettino di legno. Ecco, è, è un mondo fantastico vedere un tricotto che si fa la casettina con i sassolini, che è un mosaico che cioè, neanche uno dei più bravi no, eh, artigiani. Eh, se riesce a fare una cosa qui, se riesce a fare una prima è una cosa bellissima. Okay. Eh, è l'osservazione fondamentale, l'avvicinamento, quindi soprattutto in questi posti che sono selvaggi, perché in qualsiasi posto non è comodo, non avviene più importante, fa spaventare il pesce. E, e godessi poi la giornata, una giornata così bellissima sul fiume, eh, l'acqua è bellissima come dicevo prima, il massimo è quello di stare in compagnia di persone e di amici veri e quindi no, è, il massimo, è, il massimo, è, il massimo, è il massimo della testa Non c'è bisogno di fare chilometri, chilometri di giorni. E poi abbiamo visto, invece stanno, stanno ovunque, li abbiamo visti sul fondo, li abbiamo visti che sono venuti che erano già fuori, sono venuti sulla morte. Quindi voglio dire, osservazione, eh, calma. E poi se la giornata non è ideale, i pesci non vogliono mangiare, vabbè, hanno siamo... vinto loro. Eh? No, vabbè, ma siamo stati in una giornata di imparatissima. Eh, sì, sì, sì. Spesso si serve parlare degli altri che creano problemi. Vedete cosa fanno gli altri? Le ragazze hanno inglobato in questo pesce e lo tengono sempre. Quando non riesce a fare questo pesce, se lo dici, blocca e viene senza pesce. E quindi questo pesce è bloccato e non si può andare. Poi, il 
dove appunto il sasso è venuto a tutte le nostre lettane e le specie. Quindi è una cosa che mi ha detto che è un piano, un orange, un vicino, un orange, una struttura arrampicata per le scomply. Vedete le scomply? Hanno lasciato l'esuvia sull'albero per poi volare come insetto adulto. Vedete, queste sono le esuvie delle scomply che sono salite no, dall'acqua, loro si arrampicano, fissano, fissano, si fissano sul tronco e poi sfarfagano. Ecco, qui ce ne sono tantissime. Probabilmente questo tratto di fiume è un tratto ricco di stonefly. Guarda quante ce ne stanno, guarda quante ce ne stanno, una, due, ecco, tre, quattro, cinque, sei. Voi pensate, pensate a venire qui a pescare quei giorni, mese di aprile, maggio, aprile, maggio, no? che schiudono queste, questi insetti qua. Questi sono i più grandi insetti che stanno nel fiume, vivono fino a due anni, fino a tre anni sotto allo stato lampale. Poi ecco, si adattano e fanno. Ovviamente i pesci quando si mettono in attività questi piccoli insetti, i pesci grandi escono, perché è un bel boccolo, vedete? Che boccolo che è molto grande. Il plecotro è indicatore della migliore qualità di acqua. Dove c'è il plecotro l'acqua è di miglior qualità. È il primo indicatore della qualità dell'acqua, il plecotro. Che si sa, lo sapete, perché, e, e lo ripeto, la raccolta e la conta e le specie degli insetti classifica la qualità dell'acqua. È un metodo scientifico, la raccolta delle le specie e il numero degli insetti classifica le acque. Quindi è molto importante. Un indicatore biologico si chiama il metodo IBE, indice biologico esteso. In base al numero e all'età degli insetti si classifica l'acqua. Il plecotro è la migliore qualità dell'acqua, la presenza Ecco, per vedere questa situazione qui c'è una storia che non dico, che non dici, che ti blocchi i massi, che è una situazione bellissima dove la storia fly ha modificato e forse ne ha applicato un po'. Quindi a ringraziare l'altro che gli ha creato questa situazione, bellissima. Con l'esperienza, con il tempo riesce a capire tante cose. No? Quindi è importantissimo soprattutto l'amore, il eh, rispetto verso l'ecosistema fluido. Questo è fondamentale. Noi qua siamo ospiti, quindi godiamo di quello che ci dà e rispettiamo e non togliamo niente, non portiamo niente a casa in questo anno, rimane tutto come tutto intatto.